。特意，你先走，我们能应付。关长，杨千俊回电报了吗？回了，也不知道他们能不能看到刘馆长，张凌海已经押着飘逸出发了。啊，走，咱们跟过去。好，走。
大帅，就是前面这个山洞了。嗯。鲁航东，按计划行事。是。二连一班，到。带上炸药，随马宁儿和朱飘逸进山洞。是。马宁儿、朱飘逸，大帅限定你们一个小时之内打开宝藏，否则我们就直接用炸药炸开，明白吗？行动。你离开
。来人，到，带几个人赶紧进去查查。是，你们几个跟我走。现在怎么办？反正出去也是死，在这里也是死，我们就尽量拖延时间吧。现在的兵力是咱们的三倍，咱们怎么办？在他们赶到之前，迅速给我抢到黄金，你亲自去。是，咱们来。朱飘逸那小子把山都给炸了！什么？报告，冲我们来的是杨兴的北伐军！他娘的！大帅，大帅，别冲动啊！大帅，他们的兵力比咱们多太多了，你们先撤啊！你终于醒过来了，来，你是朱飘逸吧？是。请问杨将军呢？我们杨将军不在，如果你想要见他的话，我倒是可以安排。但是我觉得你现在应该好好休息一下。我没事。我想找一个人。刚才山洞爆炸的时候，他和我在一起。我们已经仔细检查过了，现在活着的人只有你一个。哥哥，马尼尔杀了殷啸天，成了张凌海身边的红人。
不过这个人软硬不吃，我已经尝试接触过他，但他拒绝加入我们黑龙会。只要他能为我们所用，没必要一定加入我们。现在张凌海应该还不太放心他，所以马宁儿处心积虑要表现自己。确实如此。那就送他一份厚礼，找个机会把刘迎春的真实情况告诉他，相信他会给我们。意想不到的回报。是，哥哥。将军好。你的军令很不规范，还是免了吧。正好我要找你，请将军指示。自从你出现之后，大帅亲卫队的所有成员，除了雪莲之外，全部丧命。这一点，你作何解释？将军，这只是偶然，或者请将军亲自去问大帅，属下不知如何回答。如果我没有记错的话，你应该是河北正隆县人，对吧？把头抬起来，看着我的眼睛说话。那我问你，朱可发是你什么人？是我师父的生前好友，朱飘逸的父亲。其实早在太极门的时候，我就已经注意到你，只是我实在没想到，你用了这么短的时间，就把殷啸天取而代之。当然了，大帅非要重用你，我无从知会。但是我要警告你，不管大帅为人如何，以前做过什么，他都是我的亲哥。如果你胆敢对他图谋不轨的话，我不会让你有好下场的。将军放心，属下一定誓死效忠大帅跟将军。若有二心，天打雷劈。天打雷劈还是算了，好自为之倒是真的。从现在开始，集结所有人力，密切监视国术馆。是。去哪儿啊？又保密啊？来。
怎么样？喜欢吗？我专门为你学的，可是时间太紧了，所以弹的不好，多多包涵。啊，不会啊，弹的挺好的。啊，那送你个礼物。怎么了？哦，是不是太唐突了？对不起啊，我只是想给你一个惊喜，没想到你可能不太喜欢这样的环境，我向你道歉。我很喜欢，真的。飘逸，进来说。不用了。刚才在西餐厅，是你吧？是我，我都看见了。我没有多余的话，我只想问你一句：你对他是不是真心的？当然不是真心的。我接近他，永远只有一个目的：杀死张林海。有你这句话就够了，我相信你。早点休息。原来是你。你为什么要跟踪我跟李雪？你来这里，究竟为了什么？那，你又为什么要跟踪我？因为李雪现在是我的女朋友，哦不，准确的说，是未婚妻，所以我理应保护她的安全。如果。他真的是你的未婚妻，那将军保护他是应该的。至于我为什么要跟踪你们，目的和你一样，我只是不想见他有什么意外。他是你什么人？如果张将军相信他的为人，我可以不回答您这个问题吗？可以，谢谢将军。此外，我还要谢谢张将军上次在陈家沟手下留情。这件事就不用再提了。你所谓的手下留情，对我来说只不过是虚张声势而已。我很明白，如果真的动起手来
，我一定不是陈家沟诸位武学名家的对手，所以应该说感谢的人是我。张将军果然胸怀磊落，票意深表佩服。当前军阀混战，民不聊生。我听说张将军的行事为人，和一般军阀都不同，深得百姓信赖。我真心的希望。张将军以后能多做一些利国利民的好事。现在的情况，相信你也知道，很多事情我做不了主动。但我张天行做事，但求问心无愧，对得起天地良心，就够了。只要张将军能有这份心，就已经胜过无数的军阀了。如果没有别的事，那我先告辞了。如玉，如玉。怎么趴在这里啊？飘逸哥，你回来了，我给你做顿饭，都凉了，我帮你热一下。不用了。嗯。其实，你真的不用为我做饭的。我不是怕你没吃饭饿了吗？快吃吧，来喝水。怎么了？我我做的不好吃吗？没有。做的很好，很好吃谢谢你这么爱我，我也会好好爱你的喜欢吗？呃，这个窗帘的颜色和材质是现在最时髦的，我也特意让裁缝做了一个现在最流行的款式，你看看喜不喜欢？还还有，呃，被罩跟床单都是真丝的。刚开始呢，你可能会不太习惯，但是我可以保证，用不了多久你会喜欢它们的。呃，再有就是壁纸的颜色跟这些壁画。
。设计师特意告诉我说，这样的颜色是现在最流行的搭配，可以让人心情舒缓、心情美好等等之类的。呃，当然了，你仔细看一下，如果有哪些是你不满意的、不喜欢的，告诉我，我立刻让他们改。哦，不用麻烦了，已经很好了。哦，呃，这边。这张书桌是特意让你办公的，将来你可以在这里办公啊、写文章啊、写稿子之类的。如果累了呢，就打开前面的窗户，看一看外面的风景，缓解一下眼睛的疲劳。还有啊，我还留了一间房间，其实是留给我们未来孩子的，要不要去看一下？啊，天行，您想的真是太周到了。谢谢你。可是我觉得，我们之间是不是发展的太快了？不会啊。其实我还觉得太慢了。嗯，可是你家中的长辈，我都还没有正式见过。啊，对对对对对，你看我这记性。嗯，其实说到长辈。我父母早就已经过世了，现在唯一的亲人也只有我哥一个人了。哦，那我是不是应该找个机会正式的拜访一下你大哥？当然，当然，当当然。嗯，那这样，我等一下就去问我哥，他如果同意的话，我立刻通知你，好不好？久等了吧？也不是很久。时间和地点安排好了吗？嗯，下个星期二。地点呢？德意来酒楼，贵宾体。我会通知刘会长，他会帮我掩护你，你就放下负担，到时候放手一搏。不用摘了，既然是演戏，就一直演下去。这场戏到了那时，就全部落幕了。就让一切恩怨再次了结，完成任务，我们就可以真正团圆，回到正路线，重新开始。对不起，飘逸，我骗了你。我当然希望能和你一起杀死张云海，可我不能保证我们都能活着离开。你还有比这更重要的使命要去完成，我不能连累你。自己是不是在梦里兜兜转转，全都是你身影？我
的视线与一颗心被占据，冥冥之中多幸运，遇见你就像奇迹。你真漂亮，用尽我，谢谢。所有运气，如果有一天，一双手能把你抱紧，人生再没有遗憾，可惜。呀，汤面呐、啊！哈哈哈！哎，我离开陈家沟这么久了，就没吃过这么正宗的汤面啊！我知道啊，只不过这碗是特意烧给飘逸哥吃的。哦，飘逸哥，飘逸哥，你一心就想着飘逸哥，我这当亲哥的都快成外人了，真是女大不中留。哼，说什么呢，哥，还不快叫飘逸哥过来吃？好，去叫去叫，快点儿。飘逸，啊，你在这儿呢。哎，我有一样好东西要给你。什么东西啊？去了就知道了。走，走啊。哎呀，飘逸啊，这可是如雨亲自给你做的汤面啊，你一定要多吃两碗啊。说什么呢，哥？谢谢。嗯，好吃，好吃。嗯，啊，周师傅、刘师傅、刘馆长的会议室等你们呢。哦，知道了，我们马上过来。哎，我们先过去，回来再吃吧。啊，好。哎，飘逸哥，你们一定要去刺杀张连海吗？如雨，我知道你担心我们，但张连海这个败类一定要铲除，你放心吧。就凭我跟飘逸的本事，张林海根本伤不到我们一根毫毛的，啊？可以，咱们走。好，飘逸哥。如雨，有什么话呀？等我们开完会再说啊。走。我已经派人了解过得意来酒楼，张林海的确经常去那里。他们有一个贵宾房。专门接待有头有脸的人物。很快就要行动了，我应该及早准备。嗯，到时候我会派一个小分队在这里先包围酒楼，防止他们逃走。我们带一队人，直接冲进贵宾房，直取张凌海的性命。呃，馆长。我们继续吧。啊，计划是这样的，如风，你负责带八个人。哥，飘逸哥，我回陈家沟了，你们不要担心我，请原谅我的不辞而别。我在这里也帮不上什么忙，所以还是决定早点回陈家沟去陪陪爹。祝你们早日完成使命，回到陈家沟再聚。这位小姐，你要去哪儿啊？嗯，送我去车站吧。没问题，哎，没问题，没问题。哎，来来，这边请。哎，哎，行
这里是什么地方？如云，如云。哎，如雨人呢？什么？这就走了？嘿呦，这丫头，也不说一声就走了，太不懂事了。应该没走远，我去追。哎，算了，估计他这会儿已经到火车站了，但是他一个人回去。我担心他，嗨，没事的，不用担心。这光天化日之下，张林海也不敢怎么样。等我明天晚上杀了张林海，就回陈家沟找如雨。这段时间，是我让如雨受委屈了，我对不起他。我妹妹跟我说过，她留在这里，也是给你增添负担。你跟柳迎春的关系，她看在眼里。虽然她并不强求什么，但她心里也一定不好受。她走了也好。等咱们杀了张凌海，就没了后顾之忧。他一个人也好静一静，你说呢？嗯。陈如雨，我们本来无怨无仇。为什么你非要跟朱飘逸搅和在一起呢？不过只要你乖乖合作，把朱飘逸下一步的计划告诉我，或许我还能留你一条生路。你不会找到飘逸哥的，你放我出去！只要你肯配合我，我保证你能够安全的离开这里。军令，问的怎么样了？大帅，他什么都没说。混账，什么都没说，你是干什么使的？这里你说了算还是他说了算？马宁儿，用不用我教教你啊？大帅放心，我会让他全盘托出的。程宇，你要是再不说，别怪吴兴。你死了这条心吧，我什么都不会告诉你的。等等。这个小丫头片子是陈家沟的，是大帅。这小丫头片子长得还不赖呀，马宁儿，你还没结婚吧？大帅，我既然没结婚，她长得也不错，不如把她许配给你吧。卑鄙无耻！马明，你敢动我试试？你放开我！就这么定了，今天就在这儿把婚礼办了。你放开我！怎么着？我看你有点不大愿意。既然你问不出个所以然来，这个小丫头片子留着也没什么用了。要不然你娶了她，要不然我杀了她，你来选。你杀了我吧，我死也不会嫁给你的。不行，我不能让如雨出事。啊，大帅，感谢大帅今天把陈如雨许配给我，小的感激不尽。今后我一定会好好善待她。你杀了我，马宁儿。你。善待他，马宁儿，既然你们已经结婚了，就应该有夫妻之实，不能光有个名声啊！马宁，你要碰我下试试？马宁儿，放开我！不如今天就把这儿当成你们的洞房，你们俩行夫妻之礼。放开我！放开我！你干什么？洞房嘛。放开我！我闹了，大帅。
方便进一步说话吗？马宁，你放开我！马宁啊恭喜，我马宁儿，从来不知道什么叫做后悔。怎么样？这篇关于太极拳的稿子写的如何？写的很好。哎，刘叔叔，您看看吧。哎，太极拳，你是内行，你看就行了。那我就准备刊登了。这一次一定要好好挫挫空手道的威风。好，辛苦你了。哎哎，大家快看，这是上海今天啊，所有的报纸报道的全都是飘逸打败空手道的消息。这一下，河内京的空手道馆可就要歇菜了啊！哎<笑>，飘逸，这这么好的消息，你怎么不开心呢？对我来说是好消息，但是对马宁儿就……他被河内京打成了重伤，而且我看得出来，那个陈明是个势利的人。不知道他现在怎么样。哦，对了，我查过陈明的底细，他曾经留学东亚，精通日文，跟日本人关系密切。我怀疑这次阻拦你参加比赛的那些地痞流氓，很可能跟陈明有关系。我真不明白，上面怎么派这么个人来接替我的位置。不行，刘叔叔，我要去看看马宁儿。我们一起去吧。就算是为了如雨，走吧，刘叔，那我们走了。嗯，宁儿，周飘逸，我知道你还会来找我的。你打败了河内京，我为你高兴，但为自己难过。从小到大，我想得到的都会被你拿走，我想做到的也都会被你做到。今晚我会去杀了宫崎，然后回正隆县。你我从此老死不相往来。正隆县是我最后的地方，希望你不要再抢。马宁啊，他要去杀宫崎，走。
马宁儿，你来了。对，你没有想到吧？什么事情？我是来杀你的。<笑>杀我？为什么？因为我最讨厌别人利用我。第一次，你们利用我，来敲诈大河沙场和罗氏药业的股份。第二次，你们利用我的失败，来达到宣传空手道的目的。这些都是你的主意，所以我要你付出代价。你杀得了我吗？现在，我杀你跟捏死一只蚂蚁有什么区别？年轻人，你太天真了。你呀！活不了多久了，把他扔出去。河内，加强巡逻，我不希望这样的事情再发生。嗨他已经不行了，你们把他拖出去吧。嗨。
，宁儿，你醒一醒，宁儿。小雨，是我，我来晚了。你没来晚，你没有，这都是我的报应。我曾经非常的恨你，但我现在最恨的人。我害了那么多的人，不要说这些，我没法原谅我自己马大哥，你一直都活在和飘逸的仇恨中，一生都没有真正的快乐过。希望你到了另外一个世界，能够真正的放下，安息。宁儿，你安息吧，我会给你一个交代的。你放心，我一定会把你带回正荣县。陈伯伯，冉旭，你这是干什么？有什么话起来说，快起来！不，我不起来。陈伯伯，我想见见如雨。我，我想娶她，希望您能够答应。冉旭，谢谢你惦记着如雨，但是有些事情我必须要告诉你。如雨，他发生了很多很多事情。陈伯伯，我就是知道他遇到了很不开心的事，我才回来找他。如果他过得幸福，我不会来打扰他的。起来吧。难得你一片苦心，我不知道如雨的事情你了解多少，但是男婚女嫁是一件很严肃的事情。作为一个男人，你一定要想清楚。有些事，就算你不在乎，可如雨是怎么想的，我们还不知道，所以我现在不能答应你什么，一切还要靠你自己的努力。陈伯伯，如雨的事情我都知道了，可我想了想，我还是决定来。我从小就喜欢如雨，这种喜欢是没有条件的，不管发生了什么，我都不会改变。您说的对。如雨现在最需要的就是爱护和理解，所以从今天开始，我来照顾如雨。好呀，冉冉旭，如雨现在的确很孤独、很痛苦，她确实需要有人去关怀、去照顾她。既然你有这份心，就去努力吧，我支持你。哎，我这就去，您放心吧。如雨
，你怎么来了？啊，我，哎呀，你看这一桌子菜，你怎么一口都没动啊？如雨，人是铁，饭是钢，你不吃，那肚子里的孩子也是要吃的。你说也是啊，你看这菜做的这么油腻，怎么吃得下去啊？我给你换点清淡的好不好？啊，等着我。哎、来喽，陆<笑>宇，还记得十年前你给我做的那碗汤面吗？我按着你的方式试了很多次，希望这碗能够合你的胃口。那来尝尝，是不是嫌我烦？没问题，马上消失，消失喽。那个冉旭，他怎么老在咱们家，也不走啊？怎么，你不喜欢啊？哎，这孩子，我劝过他好多次，可他就是死活不肯走。我看这孩子，人不错，你也需要人照顾，就让他留下来照顾照顾你。如果你要是不满意的话，爹还是有办法让他走的。不是，我也不是非得要赶他走。我只是觉得，觉得怎么样？我觉得他这样留在我们这儿怪怪的，我不太习惯。有些事情，也许慢慢慢慢的就习惯了。这样吧，我看冉旭这孩子手脚勤快，人也不错。你哥哥又不在家，就暂时先把他留在咱们家。也好帮帮爹的忙，嗯，嗯。哎，冉旭啊，哎，陈伯伯，你这是干什么呀？啊，我刚打了一点山泉水。山泉水啊，嗨，咱们太极门有那么多井，有的是井水，你干嘛费那么大劲弄山泉水啊？哎，这可不一样，这井水再活，它也活不过山泉水。我刚从后山费了半天劲，才找到一眼山泉。而且现在如鱼嘴巴越来越刁了，我想用最好的食材和最好的水，才能做出他喜欢吃的东西。您看，这是我从后山的菜园子里摘的一些西红柿，还有胡萝卜，先给他煲点汤喝。前段时间给他煲了一些牛骨汤，想给他肚子里的孩子补补钙。可是我爹说了，牛骨汤喝多了会燥热，所以今天我给他换了鱼汤。那他喜不喜欢？哎呀，怎么说呢？刚开始的时候有点不太习惯，但是现在慢慢喜欢了。哎，冉旭啊，这可就是你的不是了，你可不能什么都想着如雨。有时间的话，给我也煮煮汤喝。真的，那没问题，<笑>只要您喜欢，我天天给您做。好。哎呀，我这想起来呀，跟你爹有好多年没见了，他怎么样？我爹还挺好的，年轻的时候就喜欢四处行医，现在年纪大了。就在家里种种药材什么的。嗯，冉旭啊，你让人给你爹捎个信，就说我这个老朋友非常想念他，让他有机会呢，到太极门来跟我叙叙旧啊。哎。<笑>
写我手脏是吧？好了。其实你没有必要这样的。我不是看着你天天闷闷不乐的，我心里也跟着难受。哦，对了，如雨，我觉得你不应该每天闷在家里，要多去外面走走，呼吸一下新鲜的空气，可能对你的身体更有好处。你放心，我练过形意拳啊，谁要是敢欺负你，我一拳打得他满地找牙。总之，我会好好照顾你的。哥哥，朱飘逸在大河沙场和罗氏药业安排了很多工联会的弟子保护，武力威胁已经行不通了。我也预料到会有这样的结果，那就调集更多的货物到上海，以更低的价格抛售，直到他们屈服为止。是。兄弟，西于强。外遇起舞，马宁儿死了，朱飘逸肯定不会善罢甘休。我们的仓库安全吗？哥哥放心，我已经安排好了，他们抓不到任何证据。上次险些让柳迎春拍到证据，幸好我当时把他的照相机毁了。武林，下次再遇到柳迎春，要毫不犹豫的消灭他。要知道，对敌人的仁慈，就是对自己最大的残害。妹妹，你永远不要忘记这一点。是，我一定谨记。哎，自从工联会。派人保护我们工厂以后，那些日本人再也不敢来闹事了。不过市面上来自东洋的布料越来越多，而且它价格低得离谱，导致我们的布根本就卖不出去。是啊，确实是这样。我们那儿也一样，东洋人的药品便宜的出奇，我们怀疑他们是不是在参与走私啊？哎，他们的目的啊，无非也就是想击垮我们。以达到控制我们的目的，想让我们把这主控权主动的让出来。如果我们两家都举手投降了，那我看其他的很多工厂很快就会被他们蚕食鲸吞掉。嗯，工期果然阴险。现在我们眼前的当务之急就是要尽快的找到他们走私的证据。二位放心，我们工联会一定会尽快想办法解决这件事情。嗯，谢谢，谢谢。好。武林是个聪明人，我到底该从哪儿着手呢？有了，那里迎春，虽然我们是无话不谈的好姐妹，不过我的办公室你可不许随便进，更不许你随便乱翻我里面的东西，一定要记住。
，李迎春，把你身上的枪扔掉。